sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal e, claro, também sobre superação. Por que superação? Porque a nossa convidada para a entrevista aqui no Repórter MT é a Cirlei Teis, que é palestrante e também treinadora sistêmica. Seja muito bem-vinda, Cirlei. Obrigada, Ana Maria. Um olá para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre superação, para falar sobre autoconhecimento, porque quem não se conhece, quem não olha para a sua história, para as suas dores, não evolui. Né? A gente sempre fala assim que na, na área do autoconhecimento, uma mente que uma vez se expande, ela nunca mais volta ao status quo, né? ela sempre vai evoluir mais. E a nossa missão aqui é realmente isso, poder ajudar pessoas através do autoconhecimento. E foi justamente o autoconhecimento e esse foi foi a razão principal da gente é, te fazer o um convite para vir conversar conosco, para vir conversar com o nosso público a respeito de um trabalho muito bacana que você tem uma participação muito legal, que é um livro que está vindo agora, chamado Juntas Somos Mais Fortes. Fala um pouquinho desse trabalho, o que, que é esse trabalho e como que ele surgiu. Vou falar, começar pela última pergunta, como que surgiu né? A, o convite para participar, fazer parte do, do, dessa coautoria desse livro. Então, a gente às vezes pensa que a gente desenvolve um trabalho aqui no Mato Grosso e que ele não alcança... Né, outros estados, principalmente os, os grandes. E esse trabalho foi visto por uma, por uma editora lá de São Paulo, que é o meu projeto Supere-se, que a gente vem desenvolvendo, quem, quem já, muita gente já acompanha a gente aqui, né, sobre esse trabalho de superação, que começou tudo com a palestra Supere-se, com o grupo terapêutico Supere-se, que é um trabalho voltado para resgatar mulheres, Começou né, para resgatar mulheres de, de ambiente de violência doméstica, mas que hoje ele tomou uma proporção muito maior, Ana Maria, porque a gente tem é, alcançado todo o público, todo o núcleo familiar, homens, mulheres, jovens, e isso tem trazido um impacto muito grande na vida dessas pessoas, não só as pessoas que sofrem a violência têm conseguido superar, como também as pessoas que abusam. Elas estão se identificando com a forma que a gente aborda e essas pessoas estão buscando ajuda também para transformar suas vidas. Esse trabalho, ele teve essa repercussão, teve esse alcance através das mídias sociais, até essa editora, que é a Chave Mestra, ela é lá de São Paulo. Inclusive, o lançamento do livro vai acontecer lá no Alphaville, no dia 25 do 3 agora, que é o um encontro dessas 30 mulheres, cada uma escreveu é, um artigo, é, um capítulo, e... Qual que foi a, a, a ideia deles construir esse projeto, principalmente para lançar esse livro agora no mês de março? Buscar mulheres que passaram por processos de superação, que passaram por processos de dor e usaram essa dor como forma de, é, de chegar ao maior número de pessoas e transformar vidas. E o projeto Supere-se foi enquadrado dentro disso aí, eu fiquei muito feliz com o convite. E eu tenho certeza que são muitas histórias, desde a parte financeira, parte de empreendedorismo, a gente levando um olhar sistêmico para a própria vida, para você conseguir identificar traumas, medos, inseguranças, para você poder... E ali a gente também mostra um caminho, porque não adianta a gente só falar da dor, né? A gente precisa mostrar um caminho para as pessoas, como se ela está se identificando com aquilo, o que, que ela precisa fazer. Então ali tem um método para você poder aplicar. Eu estou muito feliz com esse projeto, fazer parte disso. E nós também estamos muito orgulhosos também. E se lei, é, vendo você falar e conhecendo, obviamente, a sua história, é, você foi vítima é, é, de violência doméstica, a sua história não é, é, infelizmente, não é uma história isolada. Geralmente, quando a pessoa ela passa por um processo com o qual, pelo qual você passou, ela, 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 não, ela, ela procura, não é? ao menos essa seria a tendência, de tratar a própria dor. Né? Mas você não, você, você, você teve um olhar diferenciado sobre essas circunstâncias se é que pode ser assim dizer, e resolveu, optou por tratar o conjunto da obra. Né? Inclusive do agressor. E, exatamente, inclusive, principalmente do agressor. Eu queria saber como é que, que start foi esse, que, 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 que pensamento foi esse, o que, que motivou isso? Né? Ao invés de você ficar ali cuidando das próprias feridas, você falou, não, deixa, eu, deixa eu identificar a causa desse problema. Como é que isso aconteceu? Exatamente. Foi muito estudo, né? Porque não adianta você só querer ajudar é, falando com base naquilo que você viveu. Porque se você olhar 
as primeiras entrevistas, as, o primeiro, assim, o início, os materiais que eu produzia nessa área, eu também falava um pouco na linguagem do ódio, porque eu ainda estava muito ferida, muito machucada. Agora, para eu poder ajudar mais pessoas, eu tive que buscar aprofundar no meu autoconhecimento. E aí, cada curso, cada formação, cada treinamento, o que, que eu descobri? Que eu não estava só ajudando as outras pessoas, eu também estava me curando de várias coisas. E foi quando eu entendi, quando eu tive contato com é, o autoconhecimento sistêmico, que tem as constelações familiares e a gente tem vários cursos de coaching sistêmico, tudo, que é quando você começa a olhar para a situação de uma forma sistêmica, onde tudo está interligado, nada acontece por acaso. Então, é, nós somos um sistema, o nosso corpo é um sistema, mas o sistema principal do qual a gente faz parte é o sistema familiar. E a gente tem necessidade de pertencer a esse sistema. E para pertencer a esse sistema, muitas vezes, a gente repete padrões. Então, quando eu comecei a estender esse olhar, não só para aquilo que eu tinha vivido, como também para as coisas que tinham acontecido dentro do meu sistema familiar, eu entendi que eu já trazia em mim essas informações abusivas e que, como tudo é energia, Através disso eu me conectei com pessoas abusivas. Quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, eu entendi que eu já, vi, eu já trazia outras experiências de abuso, em amizades, não era na proporção daquela, daque, daquele relacionamento abusivo que eu vivi, onde eu sofri até uma tentativa de feminicídio, mas eram abusos, porque na realidade eu não tinha aprendido a me amar. Eu tinha aprendido a ser boazinha, a cuidar dos outros. E quando você traz essas características de empatia, assim, colocando os outros como prioridade, você acaba sendo a conexão com a pessoa que é abusiva. Porque ela precisa de uma pessoa dessa forma para ela poder manipular, controlar. Então, quando eu tive acesso a isso, eu consegui ressignificar. E o melhor de tudo foi que eu olhei também para a história dessa pessoa que tentou me matar, inclusive. E eu identifiquei que ele também vinha de um sistema familiar abusivo e que ele identificou e cresceu num ambiente extremamente abusivo. Ou seja, ele também já é vítima do sistema. Logo, e isso é o que eu comecei a ver em todos os casos que chegavam até mim. Todo mundo trazia uma certa referência abusiva ou falta de amor próprio que se conectava com o outro. Então, a partir disso, eu comecei a estudar mais e evoluir mais nesse sentido. E, e aí é onde a gente mudou o foco. E a gente começou a atingir muito mais pessoas. Porque quando eu vou ministrar a palestra Supere-se e eu falo na linguagem do amor... Eu falo com homens, com mulheres, com adolescentes, com criança. Agora, quando eu vou falar na linguagem do ódio, da raiva, eu afasto o homem. Porque não são todos os homens que são abusivos. São alguns, né? A gente tem um índice muito grande. Mas se você for olhar a história desse homem, ele também já vem de um sistema familiar abusivo. Ele está repetindo. Então, eu não sou contra a penalização da pessoa que praticou a violência. Ele cometeu um crime, ele tem que pagar. Mas eu penso que para mudar o cenário da violência que nós temos no Brasil e no mundo, é só mudando uma consciência coletiva que nós temos hoje de que a violência contra a mulher é algo normal. Então, a partir desse momento que a gente mudou essa forma de abordagem, nós conseguimos atingir qualquer público, sem criar aversão. Porque hoje nós, nós sabemos que existem mulheres que usam a Lei Maria da Penha para perseguir, para se vingar, de certa forma, de ex-maridos. Existe muito isso. E isso acaba prejudicando né, a implementação da lei. E aí, a partir do momento que a gente faz essa abordagem do amor, sem julgamento, sem apontar o dedo, nós conseguimos atingir, inclusive, a pessoa que pratica o abuso. Porque quando ela vai na palestra e ela entende, ela olha para a história dela, olha para o que ela viveu como criança, olha a referência de, de, de relacionamento que ela tem dos pais, dos avós, ele vai entender por que, que ele está praticando aquele abuso. E a partir do momento que ele vê isso, ele também sente necessidade de mudar. Existe também uma conversa junto à Assembleia Legislativa do Estado para poder desenvolver um trabalho também ali dentro com as famílias. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, do que, que se trata esse projeto, se é algo é, direcionado exclusivamente para o público ali da Assembleia, ou seja, servidores da Assembleia, ou se ele abrange é, é, mais pessoas. 
Na idade a gente está desenvolvendo esse projeto, a gente já tem o aval da Assembleia, eu acredito que o mais rápido possível a gente vai começar a implementar, inclusive daqui, a hora que eu sair daqui eu vou numa reunião lá com a Secretaria de Educação, que é a gente levar o olhar sistêmico para dentro das escolas. E ali não vai ser só tratar aluno, vai ser tratar aluno, pais e professores. Porque a gente sabe que hoje muitos professores vão para a escola doentes emocionalmente, muitas crianças estão ali doentes emocionalmente e os pais também. Porque nós tem, nós, a gente, o que a gente encontra hoje dentro das famílias são muitas famílias disfuncionais. Então nós precisamos tratar o núcleo. núcleo. E, e de que forma que nós vamos fazer isso? Levando esse olhar de você entender que você pode fazer diferente, é você olhar para você ver que aquilo não é normal, que você, mesmo vindo de uma família disfuncional, você pode construir é, um destino diferente para você, você pode escolher é, ter relacionamentos saudáveis, ter independência financeira, não é porque você também vem de um sistema familiar de pobreza, que você também precisa permanecer na pobreza, você pode mudar isso. Então, esse, esse será um trabalho bem completo, onde a gente não vai lá fazer uma palestra e ir embora. É uma palestra inicial para promover o despertar de consciência e depois, periodicamente, a gente vai voltar nessa escola para é, fazer o acompanhamento com vivências, né, com exercícios sistêmicos, para a gente fazer esse acompanhamento para ajudar pais, alunos e professores. Muito bem. A gente já está indo aqui na nossa reta final da nossa entrevista. Não posso não perguntar a política. Né? Você teve duas experiências aí junto à política. Como é que está isso no coração da lei? Existe ainda o desejo de continuar, é, de buscar um espaço dentro é, é, da, da política, ali na linha de frente mesmo, para poder defender suas ideias, para poder defender os seus projetos? Ou a opção agora é realmente trabalhar ali nos bastidores? Como é que está isso no seu coração? Então, Ana Maria, a política foi algo que chegou até mim, não foi algo que eu fui atrás dela. Eu pensei que fosse, que seria através da política que eu poderia implementar tudo isso que eu tenho na mente, que poderia ajudar, que seria a forma mais rápida. É, no, em 2018, eu fui candidata a vice-governadora, que não era uma candidatura só minha. Ano, ano passado, eu fui candidata a deputada federal, mas em razão de diversas situações que aconteceram, a gente não teve o resultado que a gente esperava nas urnas. Então, hoje, eu vou falar para você, eu estou focada no projeto. Eu não sei se a, a, a população está é, pronta para ter a Sirlei na política, porque eu vejo assim, que a gente, de certa forma, a gente acaba se acostumando com o que a gente tem. E, e, e as pessoas que estão na política, às vezes as pessoas reclamam da, do, do político tal, x, mas ele está lá porque a gente votou, ou seja, ele representa de fato a sociedade. E a sociedade, na hora de votar, o cidadão ele acaba sempre colocando os seus interesses pessoais. E enquanto o cidadão colocar os seus interesses pessoais, seja é, eu porque eu vou ganhar um cargo se eu votar, ou se eu vou ganhar uma cesta básica, eu não vejo diferença. Né? Ou se eu vou ter algum benefício próprio, pensando só em mim. Aí eu acho que a sociedade não está pronta para mim. Então eu não quero focar 100% na política daqui para frente, mas eu não vou falar que não. Né? Então, não vou dizer que não, mas o meu foco é, eu tenho hoje, a política me abriu muitas portas para desenvolver esses projetos, de repente seja isso, né? que eu sou uma pessoa que eu, que eu sou cristã e acredito muito em Deus, eu acho que cada coisa que acontece na vida da gente acontece por um propósito, de repente não é a frente que eu vou atingir as pessoas, mas tendo ligações com políticos que possam abrir portas e que permitam que eu leve essa mensagem para o maior número de pessoas. Muito bem, independente dos caminhos que você que você vai optar em, em seguir, que você continue tendo êxito, é o nosso desejo, né? e que você sua história possa realmente impactar e transformar vidas. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite mais uma vez aqui do Repórter MT para falar com vocês sobre os projetos que a gente tem implementado aí. E também agradecer a audiência aí de quem está acompanhando a gente, falar que se vocês quiserem comprar o livro, tá lá no, no, no meu Instagram, nas minhas mídias sociais, tem o um link que você entra lá, faz o pedido e eu mando entregar autografado para você. É isso, minha gente. Como eu sempre digo, sempre uma alegria ter você aí do outro lado. Me despeço, deixando um beijo bem carinhoso e dizendo para que você continue aqui acompanhando as nossas notícias. Tem informação importante rodando aí no nosso site. Um beijo grande até a próxima.